സുവിശേഷ വീഥി ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികളും നേരിടാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ലല്ലോ ദൈവസന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണമായി വിധേയപ്പെട്ട് സ്വസ്ഥതയോടും ശാന്തതയോടും സമാധാനത്തോടും കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടുവാനാണ് നാം എല്ല എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് സമാധാനമില്ല കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനമില്ല സമൂഹങ്ങളിൽ സമാധാനമില്ല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് യുദ്ധസന്നാഹമായ ഒരനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അതിലെല്ലാം അപ്പുറമായി കുടുംബങ്ങളിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് സാധാരണഗതി പറയും ഭവന സന്ദർശനത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അമ്മച്ചിമാരും പറയും മക്കളെക്കുറിച്ച് പറയും അച്ഛ അടക്കയായാൽ മടി വയ്ക്കാം കവുങ്ങായാൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാൻ ഒക്കുമോ എന്ന് ഇന്ന് ഓരോ ഭവനങ്ങളും അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേവനാധിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ മക്കൾ എങ്ങനെയായിത്തീരും ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യമില്ലാതെ ദൈവത്തെ അറിയാതെ തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാറുകയല്ലേ അത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുമായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പൈതൽ പ്രായ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു ദൈവകൃവിയും അവൻമേൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിശുദ്ധനായ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇഹലോക ജീവിത വളർച്ചയെ പരമാർശിക്കുന്ന വാക്യമാണല്ലോ ഇത് പൈതൽ വളർന്നു ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ശാരീരികമായ ഒരു വളർച്ചയെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു മെൻ്റൽ ഗ്രോത്ത് മാനസികമായ വളർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു ദ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് ആത്മീയമായ വളർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൈവകൃപയും അവൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രേഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് കൃപയുടെ ആവാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശാരീരിക വളർച്ച അഥവാ ഭൗതിക വളർച്ച സ്വാഭാവികമാണ് മാനുഷിക വളർച്ചയും ഒരു പരിധിവരെ സ്വയത്തമാക്കാം എന്നാൽ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടുക ദൈവകൃപയിൽ നിറയുക എന്നിവ ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് കൃപയും ആത്മാവും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഒരു ബാലൻ വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു കിളിയെ കൂടുണ്ടാക്കി അതിൽ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അത് ബലവത്തായ കൂട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിതുണ്ടാക്കി എന്നാൽ ഈ സമയത്തൊന്നും കിളിക്ക് ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ നൽകുവാൻ ആ വാലൻ തുനിഞ്ഞില്ല അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ കിളിക്ക് കൂടുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു കിളിക്കൂടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിളിയെ എടുത്ത് കൂടിനകത്ത് നിക്ഷേപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കിളിക്ക് ജീവനില്ലായിരുന്നു അത് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് അതിൻ്റെ ജഡം ഉപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ അത് പറന്നുപോയി കിളി ചത്തുപോയ അനുഭവമാണ് നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നു ആത്മാവും കൃപയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അത് നേടാൻ അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ കിളിയുടെ അവസ്ഥ തന്നെയല്ലേ എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് ആത്മീയമായും 
ശാരീരികമായും അല്ലെ ഭൗതികമായും മാനസികമായും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ ആത്മാവിലുള്ള വളർച്ച ദൈവകൃപയിലുള്ള വളർച്ചയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി നാം കാണേണ്ടതെന്ന് കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ശരിയായ ഒരു പാത നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ദർശനത്തിൻ്റെയും സംഗമത്തിൻ്റെയും ഒരു അനുഭവത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ദർശനം ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ണുണ്ടായാൽ പോരാ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ടാവണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞു പ്രായം മുതൽ ആ കുഞ്ഞിന് നാം ഓരോരുത്തരും നൽകേണ്ടത് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഈശ്വര വിശ്വാസമുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് സമൂഹത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ദർശനത്തെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിനുണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു ദർശനത്തിൻ്റെയും സംഗമത്തിൻ്റെയും അനുഭവത്തിലുള്ള വളർച്ചയെ പ്രാപ്യമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇടയാകുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി ഈശ്വരവിശ്വാസിയായ ദൈവ പൈതലായ സമൂഹത്തോട് കടപ്പാടുള്ള ഒരു പൈതലായി വളർന്നു വരുന്നത് എന്ന് നാം ഓർക്കണം ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത് എന്ന് ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു പ്രയോജനം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഓർക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളർത്തുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് അവരിൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവകൃപ അവരിൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഇടയാവണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സകലത്തിന്മേലുമുണ്ട് സകലത്തിന്മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം വിശുദ്ധ മാമുദ്ദീൻ സായുടെ അനുഭവം മൂലം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ആവാസം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അയാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു തീക്കനൽ വൈകുന്നേരം അടുപ്പിൽ തീ കത്തിച്ചു രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാ മാതാവ് രാവിലെ വന്ന് തീ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൈകൊണ്ട് ആ ചാരം വാരുകയില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തവിയോ അതുപോലുള്ള മറ്റു പാത്രമോ ഉപയോഗിച്ച് ആ ചാരം നീക്കുന്നു ആ അമ്മയ്ക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീയുണ്ട് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ചാരം മൂടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് മാത്രം അതിനെ ഒന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയാകുമ്പോൾ ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ അനുഭവഭേദ്യമായിത്തീരുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാവും ദർശനത്തിൻ്റെ അനുഭവം ദർശനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവീക സംഗമത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും അതിലൂടെ ലഭ്യമായിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കണം മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്നു സാക്ഷിയായും ഗതിയായും ഇരിക്കുന്നത് അവനവൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ ആകുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അധിവാസം മനുഷ്യനിൽ എന്നാണ് ആത്മാവിൻ്റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവവുമായുള്ള സംഗമം നമ്മിൽ ഉണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം അത്തരത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ നല്ല വ്യക്തിത്വമായി വികാസം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കിടയാകുമ്പോഴാണ് ദൈവവൈതലാണ് കൊള്ളാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമ്മെക്കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ആയതിനാൽ ദർശനത്തിൻ്റെയും സംഗമത്തിൻ്റെയും അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവിൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവനായി ദൈവീക കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുവെന്തൊക്കെവണ്ണം നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെയേറെ സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് സാധാരണ മാതാ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയും അവനെ കണ്ടുപിടി ഇല്ലേ അവളെ കണ്ടുപിടി എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ഓരോ അമ്മയ്ക്കും ഓ
പ്രിയമുള്ളവരെ അത്തരത്തിൽ അമ്മയപ്പന്മാർ ദൈവീക സുഹൃത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മക്കളും അപ്രകാരം ആയിത്തീരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി ദർശനത്തിൻ്റെയും സംഗമത്തിൻ്റെയും അനുഭവത്തിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനം ലഭിക്കണം ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗമത്തിൻ്റെ അനുഭവം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി ദൈവീക സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി തീരുവാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇടയാകണം പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമതായി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും നാളുകളായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ശൈശവവും യുവത്വവും വിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണം കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ തലത്തൊട്ടപ്പനും വളർത്തപ്പനുമായ ലെനിൻ മോസ്കോയിൽ വെച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ഓ കൊമറേഡ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ടു സ്റ്റഡി യുവർ സെക്കൻഡ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് സ്റ്റഡി യുവർ തേർഡ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് സ്റ്റഡി അതാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൻ്റെ ഒരു മകളുടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഏറ്റവും അത്യന്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യ കർത്തവ്യം തീർച്ചയായിട്ടും പഠനത്തിലായിരിക്കണം ശ്രദ്ധ അതിലൂടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും നാളുകളാണ് തീർച്ചയായും ആദരിക്കുന്നത് എന്ന് കൈവശമാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കണം ക്രിയാത്മകമായ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകണം ഒരു സാക്രിഫൈസ് ലവ് ത്യാഗാത്മകമായ സ്നേഹം അവരൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ അവരന് വേണ്ടി കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന സ്നേഹമായിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് സിമ്പതി മാത്രമാണ് എമ്പതറ്റിക്കൽ സ്നേഹവും പോലുമില്ല സിമ്പതി മാത്രമാണ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും കാണുന്നത് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാത്ത രീതിയിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവിടെ എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുറവുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കണം ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം ഒരു അമ്മയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം കാലഘട്ടത്തിലെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ അമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ദൈവിക കൃപകളെ പ്രാപിച്ച് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുമ്പോഴാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വിവേകത്തിൻ്റെയും നാളുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വിവേകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഒരുവൻ ജ്ഞാനിയാകുന്നില്ല ഒരുവൻ വിവേകിയാകുന്നില്ല തൻ്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടറിയുവാനും കണ്ടറിയുവാനും വിവേചിച്ചറിയുവാനും കഴിവുള്ള ഏത് വ്യക്തിയും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും അത്തരത്തിൽ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുവാനും വിവേകത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി തീരുവാനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അപ്രകാരമായി തീരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉജിയൻ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഗുപ്തവംശ രാജാക്കന്മാരാണ് അതിൽ പ്രധാനിയാണ് ഭോജ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ നടന്ന ഒരു കഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഭോജൻ്റെ പിതാവായ വിക്രമാദിത്യന് ഉറ്റമിത്രം മൂന്ന് പ്രതിമകളെ കൊടുത്തു ഈ കൂടെ ഒരു എഴുത്തും കൊടുത്തു എഴുത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ബാക്കി രണ്ട് പ്രതിമകളെയും ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആ എഴുത്തിനകത്ത് ലെറ്ററിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ വിക്രമാദിത്യ രാജാവ് ഈ മൂന്ന് പ്രതിമകളെയും തൻ്റെ മക്കൾ രാജസദസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു മൂന്ന് പ്രതിമകളും ഒരുപോലെയാണ് ഒരേ നിറം ഒരേ വലിപ്പം ഒരേ ആകൃതി എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം ഒരു വ്യത്യാസവും കാണാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല പണ്ഡിതരെല്ലാവരും രാജസദസ്സിൽ കൂടി അവർ ഈ പ്രതിമകൾ മൂന്നും തിരിച്ചും മറിച്ചും പരിശോധിച്ചു അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവരെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാരായ സെഷന്മാരെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഈ വിവരം ഭോജ രാജകുമാരൻ അറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അത് പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി ആദ്യം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ ബുദ്ധി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു നൂൽക്കമ്പി എടുത്ത് ഒന്നാമത്തെ 
പ്രതിമയുടെ ചെവിയിൽ കടത്തി അത് മറ്റേ ചെവിയിൽ കൂടി പുറത്തു വന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രതിമയുടെ ചെവിയിൽ കടത്തിയ കമ്പി വായിൽ കൂടിയാണ് പുറത്തു വന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രതിമയുടെ ചെവിയിൽ കൂടി കടത്തിയ കമ്പി തലയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് വന്നു തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് രാജസദസ് കൂടിയപ്പോൾ ഭോജൻ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു മൂന്ന് തരം ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് എന്നും ആദ്യത്തെ കൂട്ടരുടെ ചെവിയിൽ പതിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റേ ചെവിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുവെന്നും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ കേൾക്കുന്നതൊക്കെയും അങ്ങും ഇങ്ങും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരാണെന്നും മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി സംഗ്രഹിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രതിമ സ്വീകരിച്ച് മറ്റേത് രണ്ടും ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഭോജരാജാവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചാൽ ദൈവീക വിജ്ഞാനമായി അത് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജ്ഞാനിയായി വിവേക ജ്ഞാനത്തോടെ വിവേകത്തോടെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുവൻ തക്കവണ്ണം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാവണം അത്തരത്തിൽ അത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുബുദ്ധിയിലേക്ക് പോകുവാനുണ്ട് അത് അത്തരത്തിലേക്കല്ല ദൈവിക കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയും വിവേകവും ജ്ഞാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവേകത്തിൻ്റെയും അത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അവരിൽ ദൈവ സ്നേഹം നിലനിൽക്കുവാനും എൻ്റെ വേദന അവരെൻ്റെ വേദന എൻ്റെ വേദനയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുക ഞാൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഭദ്രാസനത്തിൽ വൈദിക വൃത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഹിതനാണ് മഴക്കാലത്ത് ഒരു മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ വണ്ടി സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെയൊക്കെയും ഭാഗങ്ങളൊരു മരണം സംഭവിച്ചാൽ അത് കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒറ്റയടി പാതയിലൂടെ അനേക കിലോമീറ്ററുകൾ വന്നാണ് പള്ളിയിൽ അത് അടക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇടിയും മഴയും കാറ്റുമൊക്കെ തകർത്ത് പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെയേറെ നാല് ശുശ്രൂഷകളും നടത്തി ഈ മൃതശരീരം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ക്രമങ്ങൾ ഒന്നാം മരിച്ച് അവിടെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ അടക്കി അന്നത്തെ പോലെ മൃതശരീരം ഒന്നും മോർച്ചറി സൂക്ഷിക്കുന്ന കാലഘട്ടമല്ല മരിച്ചു അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ അടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും പോയി ഇത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മഴയും കാറ്റും വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വളരെ ലളിതമായി വളരെ ലളിതമായി വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിച്ച് മൃതശരീരം ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും മനസ്സിലാക്കി അത് ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിച്ച് ശവംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ക്രമീകരിക്കുക പതിവാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും ഓരോ സമയത്തിൻ്റെയും സന്ദർഭത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള വിവേക ബുദ്ധി ഓരോരുത്തർക്കും ഇല്ല എങ്കിൽ വളരെയേറെ പ്രയാസം നിറയും നേരിടേണ്ടി വരും ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വല്യച്ഛൻ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മലബാറിൽ കാളവണ്ടിയിലൊക്കെ വന്നാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു അച്ഛന് നാലും അഞ്ചും പള്ളികളാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മാസത്തിൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തല ഒരു അനേക കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നും ഈ പണ്ടത്തെ ഡ്രം പെട്ടി കാപ്പാസിറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും പള്ളികളിലൊന്നും കാപ്പായോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം അച്ഛൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അച്ഛൻ കുർബാന ചെരുപ്പ് എടുക്കുവാനായിട്ട് മറന്നുപോയി ഇതെൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ആ വല്യച്ഛൻ തലേന്ന് എല്ലാം എടുത്ത് ഒരുക്കി കുർബാന പിറ്റേന്ന് ചൊല്ലുവാനുള്ള കാര്യം ക്രമീകരണമെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോൾ കുർബാന ചെരുപ്പ് എടുക്കുവാനായിട്ട് മറന്നുപോയി എന്ത് ചെയ്യും പദവിയിലേക്ക് കയറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ചെരുപ്പ് ആവശ്യമാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പഴയ ശുശ്രൂഷ കുപ്പായം ഇരുപ്പുണ്ടോ എന്ന് ശുശ്രൂഷകൻ പോയി ഒരു പഴയ 
ശുശ്രൂഷ കുപ്പായം എടുത്ത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ആ കുപ്പായം രണ്ടായിട്ട് കീറി ഇടത്തെ കാലിലും വലത്തെ കാലിലും കാല് പൊതിഞ്ഞു കിട്ടി എന്നിട്ട് വീണ്ടും അഴിച്ചവിടെ വെച്ചു രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലാനായി നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അച്ഛൻ കയറുമ്പോൾ ഈ കുപ്പായത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ കാല് പൊതിഞ്ഞു കിട്ടുകയാണ് ആ ചെരുപ്പിന് പകരം ആ ശുശ്രൂഷ കുപ്പായത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ നഗ്നമായ കാലുകൾ പൊതിഞ്ഞ് ദർഗായിൽ കയറി നിന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച പുരോഹിതന്മാരും നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അത്രമാത്രം പവിത്രതയോടെ അത്രമാത്രം പരിപാപനമായി വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാൻ നഗ്നപാതരായിട്ടല്ല നഗ്നപാതമോ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നഗ്നത കാണിക്കുവാനല്ല അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടോ ഞാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ആ ജ്ഞാനമാണ് ആ വിവേകമാണ് അച്ഛനെ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് കടമയുടെയും കർത്തവ്യത്തിൻ്റെയും നാളുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ത്യാഗാത്മകമായ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ എമ്പതിറ്റിക്കൽ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരെ ആവശ്യപ്പെടാതെ ഒരുവന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ പറയുന്നത് ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിച്ചാൽ അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യോവ് ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോവ് പിതാവ് തൻ്റെ മക്കൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്തു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് നന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ മക്കളുടെ സംഖ്യക്കൊത്തവണ്ണം ഹനനയാഗം അർപ്പിക്കുന്ന പിതാവ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടമ എന്താണെന്നും കർത്തവ്യം എന്താണെന്നും അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു വെട്ടുകുഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കുറവ് തീർത്ത കല്ലുകൾ കൊണ്ട് യേരുശ്വരൻ ദേവാലയം പണിതതിനാൽ അത് പണിയുന്ന സമയത്ത് മഴുവിൻ്റെയോ ചുറ്റുകീയുടെയോ മറ്റിരുമ്പായുധങ്ങളുടെയോ ഒച്ച ആലയത്തിൽ കേൾപ്പാനില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കുതു നമ്മുടെ ഒരു ഭവനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബഹളങ്ങളില്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പ്രതിസന്ധികളില്ലാതെ ഒരു ജീവിതത്തെ അപ്പനും അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി സന്തോഷ സമോദ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഉത്തമ സാക്ഷ്യമുള്ള കുടുംബമായിട്ട് തീരുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഞ്ച് നാലാമതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും നാളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒന്നാമത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ദർശനത്തിൻ്റെയും സംഗമത്തിൻ്റെയും നാളുകളായിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും നാളുകളായിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് മൂന്നാമതായി കടമയുടെയും കർത്തവ്യത്തിൻ്റെയും നാളുകളായിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നാലാമതായി സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും നാളുകളായിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ സന്തോഷം ജോയ് ജെ ഒ വൈ ജെ എന്ന അക്ഷരം ജീസസിനെ കുറിക്കുന്നു ഒ എന്ന അക്ഷരം അദേഷിനെ കുറിക്കുന്നു വൈ എന്ന അക്ഷരം യുവർ സെൽഫ് ഒന്നാമത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ സ്ഥാനം നീ ദൈവത്തിന് നൽകുന്നുവെങ്കിൽ ജീസസിന് നൽകുന്നുവെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും രണ്ടാമത് നീ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരു കരുതലുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവും സമാധാനമുണ്ടാകും മൂന്നാമത് യുവർ സെൽഫ് നിന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാവൂ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് അവരെ എങ്ങനെ ആയിത്തീരണമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദർശനത്തിൻ്റെയും സംഗമത്തിൻ്റെയും നാളുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം രണ്ടാമതായിട്ട് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും നാളുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം മൂന്നാമതായി കടമയുടെയും കർത്തവ്യത്തിൻ്റെയും നാളുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം നാലാമതായി സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും നാളുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അതിനായി സർവശക്തൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസ്വീകര